அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஷேரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் பிளேன்ஸில் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் தென் மோர் சர்க்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி மேக்சிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் மினிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் வேறு வேறு பிளேன்ஸில் இருக்கிற ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் மோசர்கள் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் கண்டென்ட்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரொடக்ஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் டெரிவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் டெரிவேஷன் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் எக்ஸ்பிரஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் அதாவது மோர் சர்க்கிள் வரைகிறதுக்கு தேவையான எக்ஸ்பிரஷனை டெரைவ் பண்ணுறது அதாவது சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் மாதிரியே மோர் சர்க்கிள் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு மோர் சர்க்கிள் எக்ஸ்பிரஷன் டெரைவ் பண்ணுறது எப்படி அப்புறம் மோர் சர்க்கிள் வரைகிறது எப்படி அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு ஞாபகத்து வர வர ஃபார்முலா என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா சிக்மா ஸ்ட்ரெஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அல்லது லோட் பை ஏரியா இப்போ இந்த சிம்பிள் ஃபார்முலா வந்து ஒரு ராடை வந்து ரெண்டு பக்கமும் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா அதில் ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கியூபை டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய ஆக்சியல் கம்ப்ரெஷன் டிவைடட் பை கம்ப்ரெசிவ் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா அந்த மாதிரி சிம்பிள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சியல் கம்ப்ரெஷன் இனியாக்சல் டென்ஷன் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஃபார்ம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இந்த சிம்பிள் ஃபார்முலா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் த காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் கேண்டிலிவர் பீம் சப்ஜெக்டட் டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் ஸோ இதான் வந்து அந்த கேண்டிலிவர் பீம் இந்த கேண்டிலிவர் பீம் சப்ஜெக்டட் டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் ஸோ இதுதான் வந்து யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் பி யூனிட் ஃபார் ஸ்கெல்நூட்டன் பர் மீட்டர் இதில் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா எந்த ஏரியாவை சூஸ் பண்ணணும் இதனுடைய லாங்கிடூனல் ஏரியா சூஸ் பண்ணணுமா க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா சூஸ் பண்ணணுமா எந்த ஏரியாவை சூஸ் பண்ணணுங்கிற டவுட் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் லோடட் ப்ராப்ளம்ஸ் அல்லது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இந்த சிம்பிள் ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஒன் மோர் பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் வந்து பைப்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு இன்டர்னல் ப்ரெஷர் பி இதான் வந்து இன்டர்னல் ப்ரெஷர் பி இந்த இன்டர்னல் சம் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அங்கேயும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியாங்கிற சிம்பிள் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த காம்ப்ளிகேட்டட் அல்லது டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம்ஸில் தான் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து உள்ளே வருது ஸோ இது வந்து ஒரு பாடி இதில் எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மூணு வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ரெஸ்ட்ரைன்ஸ் இந்த ரெஸ்ட்ரைன்ஸ்னா என்னன்னா அதனுடைய மூமெண்ட்ஸை தடுக்கிறது இந்த பாடி ஹோல் பாடியை வந்து அவடைய மூமெண்ட்ஸை தடுக்கக்கூடிய ரெஸ்ட்ரைன்ஸ் ஸோ ஒரு மூமெண்ட்டை தடுத்தாச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஒரு ஃப்ரீ பாடி அதாவது இந்த ஒரு பாடி வந்து மூமெண்ட்டில் இருக்குது அதை நம்ம தடுக்கிறோம் அப்படின்னா 
அதுக்கு அதில் ஒரு ரெஸ்ட்ரென்ஸ் அல்லது ரெஸ்ட்ரென்ட் ஃபோர்ஸ் அல்லது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் இந்த பாடியுடைய இன்டர்னல் பாயிண்ட்ஸ் அதில் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட் வந்து பி அதனுடைய அந்த பாயிண்டில் பாஸ் பண்ணக்கூடிய பிளேன் வந்து ஒன் ஒன் இது வந்து ஒன் ஒன்ங்கிற பிளேன் வந்து அந்த பாயிண்ட் பியில் வந்து பா பாஸ் ஆகுது இதில் வந்து எஃப் ஒன் எஃப் டூ அண்ட் எஃப் த்ரீ ஆர் ஜஸ்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி அகெயின் திரும்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஒரு பாடியில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஒன்று வந்து பாடி ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஃபோர்ஸஸ் பாடி ஃபோர்ஸஸ்னால் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாடி ஃபோர்ஸஸ் சர்ஃபேஸ் ஃபோர்ஸ்னால் குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் இந்த பி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுங்களேன் குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய மெம்பர் ஃபோர்ஸ் அல்லது சர்ஃபேஸ் ஃபோர்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த பாடியுடைய ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைகிறோம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் ரெஸ்ட்ரெண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் இது ரெஸ்ட்ரெண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலான ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ரிமைனிங் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் சேம் தான் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ அதில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய சர்ஃபேஸ் ஃபோர்ஸ் பிங்கிற டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபோர்ஸும் சேம் தான் ஸோ இந்த பாடியை வந்து நம்ம வந்து இந்த பிளேனால் நம்ம வந்து ரெண்டு செக்ஷன் ஆட்டு டிவைட் பண்ணுறோம் இந்த டாப் செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் சீனும் பாட்டம் செக்ஷனை வந்து செக்ஷன் டின்னும் இந்த பாடியோடைய டாப் செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் சீனும் டீன் இந்த இந்த செக்ஷனுக்கு கீழே இருக்கிற பாடியை வந்து டீனும் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த செக்ஷன் சீல இருக்கிற பாடி அப்படியில் இருக்கிற அந்த பாயிண்ட் பியை வந்து பி டேஷ்னும் செக்ஷன் ஒன் ஒன் கீழே இருக்கிற அதாவது டீனு நேம் பண்ணியிருக்கிற செக்ஷனில் இருக்கிற பாடியில் உள்ள பாயிண்டை வந்து நம்ம பீனும் மென்ஷன் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு இன்ஃபனட் எசம்பிள் ஏரியா இது வந்து ஒரு ஸ்மால் அல்லது இன்ஃபைனட் எசம்பிள் ஏரியான்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த செக்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து டெல்டா ஏனும் செக்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் சியில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து டெல்டா ஏ டேஷ்னும் சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு இன்ஃபனேட்ட சமல் ஏரியா டெல்டா ஏ அல்லது டெல்டா ஏ டேஷில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் தான் வந்து டெல்டா டி டேஷ் ஒன் அல்லது டெல்டா டி ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து இன்ஃபனேட் எசம்பிள் எலமெண்டில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அல்லது ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது அதனுடைய ஏரியா ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வெக்டர் ஸ்ட்ரெஸ்னாலே ஒரு வெக்டர் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வெக்டர் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா எப்படி லிமிட் டெல்டா ஏ டென்ஸ் டு ஜீரோ டெல்டா ஏங்கிறது வந்து ஒரு இன்ஃபனேட் எசம்பிள் ஏரியா இன்ஃபினட் எசம்பிள் ஏரியா இன் செக்ஷன் டி செக்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டை சுற்றி இருக்கிற இன்ஃபினட் எசம்பிள் ஏரியாவில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஸோ டெல்டா டி ஒன்ங்கிறது வந்து ஃபோர்ஸ் டெல்டா ஏங்கிறது ஏரியா லிமிட் டெல்டா ஏ டென்ஸ் டு ஜீரோ அதாவது கம்ப்ளீட்டாக இந்த டெல்டா ஏ வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இல்லை இல்லை ரிஜிட் மெட்டீரியலாக மாறிடும் ஸோ நம்ம ஸ்டடி பண்ணுற எல்லா மெட்டீரியலுமே ரிஜிட் மெட்டீரியல் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ டெல்டா ஏ டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆனால் ஜீரோ ஆகலை டென்ஸ் டு ஜீரோ ஸோ 
டெல்டா டி ஒன் டிவைடட் பை டெல்டா ஏ இதுதான் ட்ராக்ஷன் ஒன் இந்த டி டேஷ் இன் ஒன் பிளேன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் லிமிட் டெல்டா ஏ டேஷ் டென்ஸ் டு ஜீரோ டெல்டா டி டேஷ் ஒன் டிவைடட் பை டெல்டா ஏ டேஷ் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வெக்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்னால் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு ராடை வந்து புல் பண்ணுறோம் அதனுடைய யுனி ஆக்சியல் டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி புல் பண்ணுறோம் அந்த அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் அதனால் என்ன நடக்குது நெக்கிங் அதனுடைய ஏரியா சின்னதாகி இங்கே வந்து பிரேக் ஆகுது ஸோ இந்த இந்த இடத்துல இதனுடைய ஏரியா வந்து ஏ இந்த ஏரியா அந்த ஃபெயிலியர் ஆன இடத்துல அதனுடைய ஏரியா வந்து ஏ நாட் இது வந்து டெஸ்ட் ஸ்பெசிமெண்ட் before test and this is after test so indla vandu nam mark panirukom edukuna initial length namak theriyum final length evlo elongate a irukudu abdingiradha nama kandupidichiralam ena idla vandu nam initial length vandu l original length so idla vandu enna nam kadaikum l dash kadaikum that is equal to l plus delta l ஸோ டெல்டா எல் சேஞ்ச் இன் லென்த் எவ்வளோங்கிறது நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ நம்ம இப்போ பார்ப்போம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்னால் என்னென்னா ஸோ இந்த ராடில் ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் வந்து ஒரு ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகுது ஸோ அட் செக்ஷன் எம்எம் அண்ட் செக்ஷன் என்எனில் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசியூம் பண்ணுற மாதிரி ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்காது அதனுடைய கார்னர் பாயிண்ட்ஸில் கம்மியான ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதனுடைய மிட் பாயிண்டில் வந்து அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் லோயர் செக்ஷன் அதாவது நம்ம இந்த கிரிப் அல்லது ஜா ஜா இருக்கிற சைடுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் எடுத்த செக்ஷனில் அதனுடைய ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் மிட்டில் இது வந்து நியர்லி மிட் ஆஃப் த ஸ்பெசிமெண்ட் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் வந்து ரிலேட்டிவாக கம்மியாகவும் அதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டில் மேக்சிமமாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேரபோலிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் ஐடியலைஸ் பண்ணிடுறோம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆவரேஜ் அல்லது சிக்மா ஆவரேஜ் எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஐடியலைஸ் பண்ணிடும் இந்த ஐடியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா இப்போ அந்த ஏரியாலே வந்து நமக்கு என்ன குழப்பம் வந்துடுது பிஃபோர் டெஸ்டிங் அந்த ராடோடைய ஏரியா வந்து என்னவா இருக்குன்னா கேபிட்டல் ஏ ஆஃப்டர் டெஸ்டிங் அதனுடைய ஆடியோ அந்த அதனுடைய டயமீட்டர் ஆஃப் த ராட் வந்து என்னவா இருக்குன்னா ஏ நாட் ஸோ இந்த கேபிட்டல் ஏ எடுக்கணுமா இல்லை கேபிட்டல் ஏ நாட் எடுக்கணுமாங்கிற டவுட் வந்துடுது இந்த கேபிட்டல் ஏ பிஃபோர் டெஸ்டிங் இந்த ஸ்பெசிமினுடைய டயமீட்டர் வந்து கேபிட்டல் ஏ ஏங்கிறது ஏரியா ஆஃப் பார் பிஃபோர் டெஸ்டிங் ஏரியா ஆஃப் பார் பிஃபோர் டெஸ்டிங் ஏ நாட்டுங்கிறது வந்து ஏரியா ஆஃப் த பார் area of the bar while testing test பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அல்லது டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு கண்டுபிடிக்கிற அல்லது மெஷர் பண்ணப்பட்ட ஏரியா வந்து ஏ நாட் இந்த ஏ நாட்னா வந்து என்னன்னா ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது ட்ரூ ஏரியா
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியா ஆஃப் த பார் பிஃபோர் டெஸ்டிங் வந்து என்ன ஏரியான்னு சொல்லலாம் என்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடைய ஏரியா என்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடைய ஏரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது என்ன ட்ரூ ஏரியா என்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடைய ஏரியா அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதனுடைய லோ டிஃப்ளக்ஷன் கரோ அல்லது ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கரு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு கான்கிரீட் ஸ்பெசிமெண்ட் சப்ஜெக்ட் டு யூனியாக்சியல் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஃபார்முலா வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஹியர் த என்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வர்சஸ் ஸ்ட்ரெயின் இது வந்து என்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் வர்சஸ் என்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் வர்சஸ் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் நம்ம இதில் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இந்த என்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஏரியா ஆஃப் த பார் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஹியர் வந்து இந்த ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஏ நாட் வந்து வேரியிங் ஏரியா ஸோ அதனால் என்ன நடக்கும்னா இங்கே வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ரீஜன் வந்து இதில் இருக்காது அது என்ன சைன் சாரி ஸ்ட்ரெயின் சாஃப்டனிங் வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்காது அது என்ன ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் அல்லது ஸ்ட்ரெயின் சாஃப்டனிங் ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட அப்ளைட் லோடில் இந்த ஃபார் கிவன் ஸ்ட்ரெயினில் ஒரு கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஸோ இதை இந்த ரீஜனை நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ரீஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹார்டனிங் ரீஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த போர்ஷனை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயின் சாஃப்டனிங் ரீஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெயின் சாஃப்டனிங் சாஃப்டனிங் ரீஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஏ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால லோடு ஏறி இறங்கிடும் ஸோ அதனால வந்து இந்த ஒரு ஒரு இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இருக்குது ஸோ என்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் வர்ஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர் வந்து அதில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் இருக்கும் ஸ்ட்ரெயின் சாஃப்டனிங் ரீஜனும் இருக்கும் வேற ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் சாஃப்டனிங் ரீஜன் இருக்காது ஏன்னா வந்து சி ஏ வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோடு பை ஏரியா ஹியர் இந்த ஏ நாட்டும் வந்து இந்த லோட் கூடயே வந்து வேரி ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்ட்ரெயின் சாஃப்டனிங் ரீஜன் வந்து இந்த ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் வர்சஸ் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப்டில் இருக்காது அதுக்கடுத்து ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதான் வந்து ஒரு போல்ட் இந்த போட்டில் வந்து ஒரு கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் எஃப்ங்கிற கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து டூ ஃபெயிலியர் பிளேன் இருக்குது இதில் ஒரு பிளே ஃபெயிலியர் பிளேன் இருக்குது அதே சமயம் அதர் சைட்லேயும் ஒரு ஃபெயிலியர் பிளேன் இருக்குது ஸோ அதைத்தான் நம்ம வந்து இந்த இதில் பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் வந்து எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது இந்த போல்ட்டில் டூ ஃபெயிலியர் பிளேன்ஸ் டூ ஃபெயிலியர் பிளேன்ஸ் இந்த ஒரு ஃபெயிலியர் பிளேனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதாவது பேரலாக ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை டூ அண்ட் அதர் ஃபெயிலியர் பிளேனில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை டூ ஸோ இந்த போல்ட்டில் பேரலாக ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த போல்ட்டில் பேரலாக ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா F பை டூ ஸோ எஃப் பை டூ டிவைடட் பை டயமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட் தட் இஸ் ஏரியா ஆஃப் த போல்ட் ஏரியா ஆஃப் த போல்ட் ஸோ எஃப் பை டூ ஏ தான் வந்து ஷேரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் தி போல்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ மொத்தத்தில் சொல்லணும்னா நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது அந்த பிளேனுடைய பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது அந்த பிளேனுடைய பேரலல் டைரக்ஷனில் இருக்கும் இதான் வந்து ஒரு ஷார்ட் சம்மரி 
So once again, the state of stress abdina and then solid in there, you can explain money in there. So once again, I, I want to reiterate in general, Podu um, uh, a structural member, structural member, not beam, column, uh, slab. Foundation is a machine element, other than the beam, uh, shaft, wrapped, will not possess uniform geometry of size or shape. One madriana, one dimensions in the shaft, alade element, beam, alade column, alade putting on the irka, and the loads acting on it. The loads, as well as the loads, the loads on the uniform irka. As complex uh, the loading is complex and the size and shape of the member is complex That's the state of stress the analysis stresses the design state of stress stress concept on the useful for example an aircraft wing are subjected to loadings that both are complex as well as dynamics in nature. The flight la wing wing mala act load on other dimensions may be complex dynamic in nature as well as load on the dynamic in nature. In such cases, one will have to introduce the concept of state of stress. In the soul now, when I use for a state of stress at a point, and then I use for the analysis. So, state of stress at a point. So, if now or point P have been in the china or point P have been in the china, other day state of stress and I may be represent by the inner they pull a or a. Nine stress components use funny number represent one draw. So, is an array and the X plane uh, is on the body an array a or section like a product here forces in a land but in a normal stress and a render shear stress components are come. That's a normal stress on the sigma X. Huh? Uh, shear stress components on the tau xy and tau xz. I'll go to traction force tx on normal n on the or plane layer. So, or plane layer go put here stress components pathing in a moon or normal stress and render shear stress components. Here come in the x direction layer. Are they marry y direction layer? Moon uh, stress components circle the y plane le. then z plane layo moon uh, stress components circle so is the body in a sigma x tau x y tau x z sigma y tau y x tau y z sigma z tau z y z x so in the stress components along the mother letter on the other mentioned manadana um, direction you um, sorry um, uh, one letter on the direction you another letter on the plane you uh, sigma x plane x direction sigma y plane y direction sigma z plane z direction so tau x y abdin soli pathina tau x uh, x plane y direction tau x plane z direction tau uh, y plane uh, x direction tau y plane z direction tau z plane uh, x direction and tau z plane y direction so this is how the stress components are represented. So tau um, x y abdina in the x on the other uh, plane on the curriculum. 
இந்த y வந்து அதனுடைய டைரக்ஷனை குறிக்குது இதே மாதிரி தான் டவு ஒய் எக்ஸ் அப்படின்னாலும் அதே தான் ஒய் பிளேன் ஒய் டைரக்ஷனை குறிக்குது டவு இசட் எக்ஸ் அப்படின்னா இசட் பிளேன் எக்ஸ் டைரக்ஷனை குறிக்குது டவு எக்ஸ் இசட் அப்படின்னாலும் எக்ஸ் பிளேன் இசட் டைரக்ஷனை குறிக்குது ஸோ இதே இது டூ டைமென்ஷனில் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபினட் எசம்பல் பாயிண்ட் பி இது இன்ஃபினட் எசம்பல் பாயிண்ட் பி அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அதனுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம எழுதி எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஸ்மால் கியூப் அல்லது பாக்ஸ் ஆட்டு ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் ரெக்டாங்குலர் ஆட்டு மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதனுடைய எக்ஸ் பிளேன் எக்ஸ் டைரக்ஷன் எக்ஸ் பிளேன் ஒய் டைரக்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் திஸ் இஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த ஒய் பிளேன் ஒய் டைரக்ஷன் ஒய் பிளேன் எக்ஸ் டைரக்ஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ திஸ் இஸ் டைரக்ஷன் திஸ் இஸ் பிளேன் இந்த ரொட்டேஷ்னல் ஈக்லிப்ரியம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்னால இந்த டவு எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டவு ஒய் எக்ஸ் ஸோ இந்த ரொட்டேஷன் ஈக்லிப்ரியத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய டெஃபனேஷன் டெரிவேஷன் இருக்குது அதை படிக்கிறது வந்து இந்த வீடியோவுடைய மோட்டிவ் இல்லைங்கிறதுனால அதனுடைய டெரிவேஷனை வந்து கவனிக்கலை ஸோ நான் ஜஸ்ட் வந்து அதனுடைய ஃபைனல் அவுட்புட் அந்த ரொட்டேஷ்னல் ஈக்லிபிரியம்னால டவு எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டவு ஒய் எக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் ஈக்லிபிரியம்னால டவு எக்ஸ் ஒய் இங்கே வந்து டவு ஒய் எக்ஸை நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து டவு எக்ஸ் ஒய் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் டியூ டு ரொட்டேஷ்னல் ஈக்லிபிரியம் அல்லது மொமெண்ட் ஈக்லிபிரியம் ஸோ டவு எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டவு ஒய் எக்ஸ் ஸோ ப்ரீ பாடி டயக்ராம் அல்லது ஸ்ட்ரெஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் ப்ரீவியஸாக சொன்னேன் ஒரு மைண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபினட் எசமல் ஸ்ட்ரெஸ் எலமெண்ட்டை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஒரு பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ இது வந்து ஒரு பிளேன் எக்ஸ் ஒய்ங்கிற பிளேன் ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்மால் ஒய் அப்படிங்கிற பிளேனில் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தேன் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய் அப்படிங்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஸ்டேட்டில் அதனுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நோட்டேஷன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிக்மா எக்ஸ் டேஸ் அதனுடைய ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டவு எக்ஸ் டேஸ் அண்ட் ஒய் டேஷ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஒய் டைரக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஒய் டேஷ் ஸோ இதை நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிக்மா எக்ஸ் டேஷ் அண்ட் சிக்மா ஒய் டேஷ் ஆர் தி நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டைரக்ஷன் தென் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டவு எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் அண்ட் ஆர் சிக்மா எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்ல வரோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு யூனிட் பாயிண்ட் ஒரு வெக்டார்னா என்ன இருக்கணும் ஒரு மேக்னிடியூட் இருக்கணும் ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ஒரு வெக்டார்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு யூனிட் லைன் வந்து இந்த ப்ளூ பாயிண்ட் வந்து இந்த ப்ளூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்குது இந்த ப்ளூ பாயிண்டோடைய ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் வந்து ஒன் சைன் தீட்டாவாக இருக்கும் 
இதனுடைய அந்த வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட் வந்து என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட் வந்து இங்க இருக்கும் அதனுடைய அந்த வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட் வந்து ஒன் காஸ் தீட்டாவா இருக்கும் சோ இந்த ரெட் பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ இதனுடைய ஹரிசாண்டல் காம்போனன்ட் அண்ட் வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட் என்னவா இருக்கும் இதனுடைய அந்த வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட் வந்து இந்த ஹரிசாண்டல் காம்போனன்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் சைன் தீட்டா அண்ட் இந்த வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட் வந்து காஸ் தீட்டா ஸோ இதை வந்து நான் சிம்பிளாக எழுதணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி அந்த காஸ் தீட்டா கமா சைன் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா கமா காஸ் தீட்டான்னு சொல்லி அதனுடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மேட்ரிக்ஸை நம்ம எழுதலாம் ஸோ ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்மால் ஒய் அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் ஆக்டிஸில் இருந்து இந்த வெக்டர் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் ஒய்னு சொல்லி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்குது இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் ஒய் வந்து அதனுடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸ்மால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா ஸ்மால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஒய் மைனஸ் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் மேட்ரிக்ஸ் அல்லது கியூ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா இதுனா என்ன சொல்றதுனா டிரான்ஸ்பர்மேஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு வெக்டர் இருக்குல்ல கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய் அது கூட எந்த மேட்ரிக்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் கிடைக்கும் அல்லது ரெஃபரன்ஸ் வெக்டர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மேட்ரிக்ஸ் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்னென்னா காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாங்கிறது தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஸ்மால் ஒய் சைன் தீட்டா இந்த ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்மால் ஒய்ங்கிறது வந்து டைரக்ஷன் கேபிட்டல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் ஒய் காஸ் தீட்டா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து கியூ இந்த ரெஃபரன்ஸ் வெக்டர் வந்து சிக்மா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு வெக்டர் வந்து சிக்மா டேஷ் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஸ்ட்ரெஸ் டென்சர் கிடைக்கணும்னா இல்லை செக் ஸ்ட்ரெஸ் வெக்டர் கிடைக்கணும்னா சிக்மா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிரான்ஸ்போஸ் சிக்மா இன்று கியூ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிக்மா டேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து கியூ ஸோ ரெஃபரன்ஸ் அல்லது கிவன் ஸ்ட்ரெஸ் டென்சா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸோ கிவன் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மால் இருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஸ்ட்ரெஸ் வெக்டர் அல்லது ஸ்ட்ரெஸ் டென்சார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா சிக்மா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிரான்ஸ்போர் சிக்மா இன்று கியூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மல்டிபிளிகேஷனில் சிக்மா இன்று கியூ அதாவது கிவன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் சிக்மா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் டவ் எக்ஸ் ஒய் டவ் எக்ஸ் ஒய் இந்த கிவன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட் என்று டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து கியூ வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஆர்டினரி மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ரோ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ சிக்மா எக்ஸ் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் சைன் டூ தீட்டா அப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி செகண்ட் காலம் ஆஃப் த 
matrix on the multiply pannan. Uh, sigma x minus sin theta plus tau xy cos theta then tau xy cos theta plus sigma uh, uh, y sin theta minus tau xy sin theta plus sigma y cos theta so now on the uh, sigma in q kadachachi either on the day multiply pannya chhi ipo on the q transpose on the multiply pannya chhi now we can get transformed stress kadaikum so um, again same method uh, so transformed uh, matrix uh, the transformed stresses sigma dash is equal to sigma x cos theta plus tau xy sin theta in the cos theta tau xy cos theta plus sigma y sin theta in the sin theta minus sigma x sin theta plus tau xy cos theta in the cos theta plus uh, minus tau xy sin theta plus sigma y cos theta in the sin theta uh, then uh, uh, sigma x cos theta plus tau xy sin theta in the uh, minus sin theta tau xy cos theta plus sigma y sin theta in the cos theta that is equal uh, into uh, then again the fourth element is minus sigma x sin theta plus tau xy cos theta in this minus sin theta plus minus tau xy sin theta plus sigma y cos theta in the cos theta we will get the expression like this sigma x cos square theta plus tau xy sin theta cos theta plus tau xy sin theta cos theta plus sigma y sin square theta and the sin square theta is uh, uh, theta square actually sin square theta and the confused i writing here uh, on the actual on the in the presentation on the nala sin square theta of the elegant beam and the theta square of the really confused idea yeah. this is not theta square actually it is sin square theta uh, so again uh, sigma, minus sigma x sin theta cos theta plus tau xy cos square theta minus tau xy sin square theta plus sigma y cos theta sin theta uh, then minus sigma x cos theta sin theta minus tau xy sin square theta plus tau xy cos square theta plus uh, sigma y sin theta cos theta sigma x sin theta square uh, means sin square theta minus tau xy cos theta sin theta minus tau xy sin theta cos theta plus sigma y cos square theta you get uh, sigma x cos square theta plus 2 tau xy sin theta cos theta plus sigma y sin square theta uh, so uh, the shear terms on the epome equal or in the term in the term on the equal or due to moment equilibrium both are equal only these uh, two terms vary sigma x and sigma y, sigma x dash and sigma y dash only vary uh, sigma x dash x dash now no illa um, sigma dash equal to sigma x dash sigma x dash y dash sigma x dash y dash sigma y dash so and the matrix na namu vandu idella kandupidikrom so sigma y dash is equal to sigma x sin square theta minus tau xy cos theta sin theta plus sigma y cos square theta so these are all general formula sin theta cos theta is equal to uh, sin 2 theta by 2 
cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2, sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2, cos square theta plus sin square theta is equal to 1, cos square theta minus sin square theta is equal to cos 2 theta. So, uh, if we substitute all this equation in the previous uh, slide uh, equations, uh, you will get uh, sigma x is equal to 1 plus cos 2 theta by 2 uh, minus tau xy sin 2 theta by 2 plus tau xy 1 plus cos 2 theta by 2. Uh, then uh, here also it is same sigma x uh, 1 minus cos 2 theta by 2. So there is a minus change uh, here it is plus and here it is minus minus 2 tau xy sin 2 theta by 2 plus sigma y 1 plus cos 2 theta by 2. Here it is 1 minus uh, cos 2 theta by 2. Uh, here these two values are um, these two are uh, same. The shear terms are always same. Transformed shear uh, that is tau x dash y dash uh, which can be also uh, represented by sigma x dash and uh, sigma x dash y dash. So here this both uh, the terms are almost same minus sigma x minus sigma y in the sine 2 theta by 2 plus tau xy cos 2 theta. So here the transformed matrix or transformed stresses that is sigma dash is equal to uh, you will get sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Uh, here the tau x dash y dash that is shear term is equal to transformed shear stress is equal to um, minus sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta. A transformed um, uh, sigma y dash is equal to sigma x plus sigma y by 2 sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta minus tau xy uh, sin 2 theta. So now when the um, transformed state of stress on the credit So as a function of another um, function of sigma that is equal to sigma x, sigma xy, sigma xy, sigma y. In the state of stress or a function of other in the sigma x, sigma y there are terms that are used for the um, theta transformation angle is the transformed state of stress So, the theta is the transformed state of stress So maximum and the minimum normal stress expressions on the conductivity uh, transformed state of stress uh, in x direction uh, sigma x dash is equal to sigma x plus sigma y by 2 uh, plus sigma x sigma y by 2 uh, um, cos 2 theta. Uh, plus tau xy uh, sin 2 theta. Either on the menu uh, differentiate panaboro with respect to what theta theta on the variable. So theta uh, theta with respect to theta on the, the normal stress transformed normal stress on the differentiate panaboro do uh, sigma um, uh, x dash divided by do theta is equal to 0. So Either use for in a vendor conductor, theta would a value in and gather than a conductor. And the theta lada and the theta would a value lada in the sigma x dash on the maximum or home. So if you know that this is equal to zero condition when the do sigma x dash divided by do theta equal to zero condition. I'm a flip on now again. I'm a creature there. 
tan theta is equal to um, 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y abdingra, um, uh, equation so the tan 2 theta we represent uh, if you triangle on the tan theta abdinale, the opposite side by adjacent side so if on tan 2 theta is equal to opposite side on the tau xy adjacent side on the sigma x minus sigma y by 2 uh, so tan 2 theta is equal to opposite side on the tau xy you know, adjacent side on the sigma x minus sigma y by 2 so uh, uh, our r value is equal to n square root of tau xy square plus uh, sigma x minus sigma y by 2 whole square then tan 2 theta is equal to uh, tau xy by sigma y x minus sigma y by 2 oh, I the now the sigma 1 value on the number so on the tan 2 theta layer uh, cos 2 theta on sin 2 theta on the so uh, sin the hypotenuse of being r upon so, the the r no chicket cos 2 theta is equal to sigma x minus sigma y by 2 r sin 2 theta is equal to tau x y by r so in the cos 2 theta only sin 2 theta value we have to substitute we have to sin 2 theta value so either cos 2 theta and sin 2 theta value we have to substitute we have to get maximum normal stress so sigma 1 is equal to n maximum normal stress sigma 1 equal to maximum normal stress so um, sigma 1 is equal to sigma x plus sigma y by 2 uh, in the 1 by r that is equal to uh, um, 1 by r in the sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus tau xy square so now the r value is square root of uh, tau xy square uh, plus sigma x minus sigma y by 2 whole square so the idume on the uh, even the r square So, this is the Mohr circle. So, Mohr circle is the slides. So, this is the Mohr circle. 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 This is the Mohr circle. So, this is the sigma y Abdini Soli now on the uh render time. The shear stress learn the inner uh, positive tau xy and negative tau xy both are magnitude on the same as the uh, tau xy and tau x minus tau xy and magnitude yeah, same are the moment equilibrium. Uh, moment equilibrium nala and uh, plus tau xy and minus tau xy and neutralize high. Where in tau x when I mentioned one of So now when the, the uh, sigma 1 is equal to sigma x plus sigma y by 2 1 by r in the um, uh, sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau x y square whole square. So this one and this one you can cut and you will get um, r here so 
your maximum normal stress sigma 1 is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus square root of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. Uh, similarly, uh, the sigma y dash uh, that is equal to transformed stresses equation sigma x plus sigma y by 2 uh, sigma x minus sigma y by 2 uh, cos 2 theta minus tau xy sin 2 theta. So, this one is maximum normal maximum normal stress maximum normal stress expression on the number derived from the other on the minimum normal stress expression number the derived from the minimum normal stress normal stress expression on the number derived from the equation and a sigma y dash is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta minus tau x y sin 2 theta. So, now uh, sigma y dash on the now on the differentiate pandra, um, with respect to what theta. Uh, so, this is the condition. In the condition, we have theta n and so we have to do theta equal to n and the theta on the on the in the equation on the substitute pannamna adha nammude minimum normal normal stress so maximum normal stress already kandupidichaachu minimum normal stress tha namma kandupidikka porom adanude condition enna nu pathinga sari idu vande sigma y dash uh, do sigma y dash by do theta is equal to 0 ngiradha idu nammude condition so again sin 2 theta by cos 2 theta is equal to uh, minus tau xy by sigma x minus sigma y by 2 so tan 2 theta is equal to 2 tau xy by uh, sigma x minus sigma y by 2 uh, here uh, So, uh, turn 2 theta is equal to uh, minus tau 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y. So, here um, 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 uh, sigma x. Uh, plus sigma y by 2 actually this is sigma 2 this is sigma 2 sigma x minus sigma y by 2 minus uh, sigma x minus sigma y by 2 the whole square divided by r plus tau xy the whole square into r so 1 by r is taken and is common and sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus tau xy square so you will get uh, uh, and 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 minus here so here you can see it is plus and here it is minus so sigma 1 is maximum normal stress maximum normal stress sigma 2 is minimum normal stress normal stress so if the whole portion r is added then it is maximum normal stress to sigma x plus sigma by 2 and if it is subtracted then it is minimum normal stress see this maximum normal stress and minimum normal stress also known as principal stresses and maximum shear stress expression derivation so our transformed stresses uh, expression tau x dash y dash is equal to um, minus sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau x y cos 2 theta. Here the condition uh, dou tau x dash y dash dou tau x dash y dash 
divided by dou theta is equal to 0. With this condition, we have to find that what is theta. And this theta needs to be substituted in the uh, main expression. So uh, dou tau x dash y dash equal to 0 and again you have to um, uh, differentiate this with respect to theta. So you get minus uh, sigma x minus sigma y by 2, 2 cos 2 theta minus uh, 2 tau x y sin 2 theta is equal to 0. So you, again if you differentiate you will get uh, um, uh, minus uh, sigma um, minus sigma minus sigma y cos 2 theta minus 2 into tau x y sin 2 theta is equal to 0. Dou by dou theta. So tan 2 theta is equal to minus sigma x minus uh, sigma y divided by 2 tau x y. So uh, again using the same method like uh, uh, using the triangle method that is this is R and this is uh, um, tau xy sigma x minus sigma y by 2 you will get uh, cos 2 theta is equal to um, 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 sin 2 theta is equal to minus in the sigma x minus sigma y divided by 2 and cos 2 theta is equal to divided by 2 or uh, cos 2 theta is equal to r by tau x y uh, so by substituting these two values sin 2 theta and cos 2 theta values in so if we found the value of theta and this needs to be substituted in this equation, in the main equation. So you will get tau x dash y dash equal to minus sigma minus sigma x minus sigma y by 2 in the minus sigma x minus sigma y by 2 r plus tau x y square divided by r. So you will get the maximum shear stress um, um, is equal to uh, square root of sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus tau x y square. Uh, so now the derivation of more circle expression. So uh, here the transformed state of stress sigma x is equal to um, sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau x y sin 2 theta. So this expression uh, can be rewritten as just we are just pushing this sigma x plus sigma y by 2 here so that is sigma x dash minus sigma y by 2 that is equal to sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau x y sin 2 theta uh, just uh, square this uh, whole term Then again, uh, you are getting um, tau x dash y dash equal to um, sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau x y cos 2 theta. So this uh, whole term is squared on both sides. Then this expression 2 and 3 are added equation 2 and 3 were added so you will get an expression sigma x dash minus sigma x plus sigma y by 2 uh, whole square plus tau x dash y dash the whole square is equal to sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta minus tau x y sin 2 theta whole square plus minus sigma x minus sigma y by 2 uh, sin 2 theta plus tau x y cos 2 theta whole square. 
so uh, uh, the equation 2 and 3 were added here this is equation 2 and this is equation 3 this is equation 3 now cos 2 theta is equal to sigma x minus sigma y by 2 or sin 2 theta is equal to tau x y by r just add sin 2 theta plus cos 2 theta is equal to sigma x minus sigma y by 2 r plus tau x y by r so just uh, substitute this uh, cos 2 theta sin 2 theta cos 2 theta plus sin 2 theta expressions in the uh, previous equation you will get uh, uh, this very simplified equation that is sigma x dash minus sigma x plus y by 2 whole square plus tau x dash y dash whole square that is equal to 1 by r in the sigma x minus sigma y by 2 whole square plus um, tau x y whole square so this uh, this um, this term and this term gets striked so you will get um, uh, So you will get an equation of circle. So how the equation of circle looks like x minus h the whole square y minus k whole square is equal to r square. So here you can see the sigma x dash minus a constant sigma x plus sigma y by 2 uh, the whole square. The sigma x dash is unknown. Uh, sigma x plus y by 2 is known. Uh, tau x dash y square is unknown k is known so here uh, uh, tau x dash minus 0 the whole square that is equal to r square so sigma x minus sigma y by 2 we know sigma tau x y we know so from this uh, is typically representing the equation of the circle uh, so here you will get one more term plus or minus So in the center of the circle is the h by k, h comma k that is uh, sigma x minus sigma y by 2 comma 0 is the center of the circle. Radius is equal to square root of sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus tau xy the whole square. So here uh, we are going to construct the circle the horizontal axis is normal stress and the vertical axis is shear stress one side is positive tau xy and another side can be negative tau xy uh, so uh, this tau xy is not exactly showing the axis of um, normal stress it represents the axis of or direction of uh, shear stress shear stress means rotation so positive rotation and negative rotations are represented here here the radius of the circle uh, so if the state of stress is equal to um, sigma x uh, sigma y and tau xy this is tau xy then this uh, state of stress can be uh, divided um, and then can be split into two points sigma x uh, plus tau xy or sigma x minus tau xy or uh, sigma y comma minus tau xy so sigma x plus tau xy or sigma x minus tau xy uh, and uh, sigma x sigma y plus tau xy or sigma y minus tau xy anything can be uh, okay so either and then one then i'm going to the the blue line le, nama mention bani uh, state of stress uh, the plane on the number in the more circle on the represent so on the rectangle 
அல்லது இம்பேரடிசமல் எலமெண்டாக நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற பிளேன்ஸ் வந்து மோர் சர்க்கிளில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி அல்லது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் த பிளேனாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பிளேன் பிளேன்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இருந்துச்சுன்னா மோர் சர்க்கிளில் பிளேன்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் இதனுடைய அரிசாண்டல் ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ டவு எக்ஸ் ஒய் தென் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ தோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவு எக்ஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் அல்லது இந்த இந்த இதெல்லாம் தான் வந்து முக்கியமாக நமக்கு தெரிய வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் மோர் சர்க்கிள் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ கிவன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸாக நம்ம எழுதிக்கிடணும் எழுதிக்கிற பிறகு நம்ம சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூவும் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூவும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிடணும் ஸோ அந்த சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூங்கிறது வந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் அதாவது சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ கமா ஜீரோ இதுதான் வந்து எந்த என்னது சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து ரேடியஸ் சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து நமக்கு தெரியணும் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து தெரியணும் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அதிலிருந்து நம்ம என்னன்னாலும் எந்த பிளேனில் இருக்கிற ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் ஒய் டூ இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் டி அல்லது ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டவ் எக்ஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் சார் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் த மோர் சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் நம்ம வந்து ஒரு மோர் சர்க்கிள் வந்து ஈஸியாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிடலாம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம எந்த மோர் சர்க்கிளும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து மோர் சர்க்கிள் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ வந்து யூனியாக்சியல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ வந்து ஒரு பார் ஒரு பார் அதாவது ஒரு bar subjected to axial force f and the stress is sigma y so adanude iniaxial state of stress eppadi irukum sigma x equal to 0 sigma tau xy is equal to 0 and sigma y is equal to sigma y adanude mohr circle vandu eppadi irukum pathinga நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணணும் இதை வந்து ரெண்டு பாயிண்டாட்டை எழுதணும் ஜீரோ கமா ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் சிக்மா ஒய் கமா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பாயிண்டாக எடுக்கணும் ஸோ ஜீரோ கமா ஜீரோ வந்து இங்கேயும் சிக்மா ஒய் கமா ஜீரோ வந்து இந்த பாயிண்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ சிக்மா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஒய் ஸோ த யூனியாக்சியல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடைய மோர் சர்க்கிள் வந்து இதை மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து
stresses equal quantity of stresses on the another diagonal directions like the normal stresses matto rela irukum illa vandu shear stress vandu zero va irukum indha varunga shear stresses zero va irukum equal quantity of stresses vandu adunode normal direction la act aagum adunode state of stress indha eppadi irukum paathina or single point அதனுடைய மோர் சர்க்கிள் வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் பாயிண்ட்ல இருக்கும் பியூர் ஷேர் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து அதனுடைய பியூர் ஷேர் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ல மோர் சர்க்கிள் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ஆரிஜின் வந்து எங்க ஷிப்ட் ஆயிரும் சென்டருக்கு சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோக்கு ஷிப்ட் ஆயிரும் ஸோ அதனுடைய சிக்மா ஒன் அண்ட் சிக்மா டூ இஸ் ஈக்வல் டு காமிச்சிருக்கிறேன் ங்கிறது மேக்சிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா டூங்கிறது மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அதனுடைய பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடைய மோர் சர்க்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடைய மோர் சர்க்கிள்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத இந்த ஸ்லைடில் காமிச்சிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம சம் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது மோர் சர்க்கிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ